गुड इवनिंग हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग hello hello okay we are going to start another uh, course vamos a empezar un nuevo curso um, vamos a tratar de de llevar este nuevo curso eh, we can say it 50 50 in some cases 50 50 eh, english and spanish um, we're going to like use more English than Spanish in some cases, uh, but I'm going to give you the explanation or the Spanish. Um, but the first thing, la primera cosa que vamos a hacer es escuchar nada más la pequeña presentación eh, sobre quién soy, verdad, para que ya digan, ah, she is the person in charge. So, mi nombre es Elena Chavarría. Yo voy a ser la encargada de estar con ustedes eh, una hora every night. Almost every night, because we have four days. Así que eh, yo soy la, la que voy a estar con ustedes eh, y vamos a estar aprendiendo cosas nuevas en este curso, ¿verdad? Eh, if you have some troubles, if you have some doubts, and if you need or you need me to stop uh, talking in English and you need some explanation in Spanish, you can tell me because we are here for this, um, this process. Así que cuando estemos en las explicaciones, si ustedes necesitan un feedback eh, en español o decir, wait, no estoy entendiendo mucho de lo que está hablando, me van diciendo, no vayan a tener eh, pena de decir o mire, no le entendí. Because we are in a process. Estamos en un proceso, así que eh, si necesitan ayuda con los ejercicios de la plataforma, también iniciando las sesiones, nosotros podemos ir viendo eso. So, for the first session, um, I have a video for you. Tengo un video que voy a mostrarles. But in this case, it's not from the platform. Uh, this is just uh, es un video informativo. Just give me one moment. I am uh, looking for the video. This one. Okay. Tenemos un video con información de Insafor, así que es lo primero que vamos a hacer antes de comenzar con los temas de nuestra sesión número uno. Así que voy a poner el video para que puedan ver qué información trae Insafor para ustedes. And then we are going to begin with the topic. So let's begin with this video. Okay, wait. Here we are. El INSAFOR ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente 
y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo. Contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos. Tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online. Cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insafor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insafor trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR, presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los Centros de Formación Fijos, donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de Insafor y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el Instafor desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en tres centros de formación fijos y es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. Okay, that is the uh, video with the information that Insafor has for you um, related to the things that they uh, offer to the people that want to. Okay, uh, if you have problems with the internet connection, you can um, like stop with the meeting and come back when you have a better like connection. Si están teniendo un poco de problemas con sus conexiones, no se preocupen. Eh, pueden salirse un momento, luego eh, cuando ya esté un poco más estable pueden regresar, no se preocupen por eso. Um,
Ah, ok, ok. Pero, eh, pero usted puede quedarse un momento afuera y luego entrar para eh, esperar a que su conexión esté un poco mejor. Because I know that these days is going to be kind of hard for the connection and all of those things. So now we're going to start. Vamos a comenzar con lo que tenemos que aprender o con lo que vamos a trabajar hoy. Um, but first I need to explain something uh, of the way I like to work with the courses. Um, me gusta trabajar con documentos en línea. No trabajo con eh, Word y cosas así porque no me gusta que ustedes estén descargando eh, varios documentos eh, durante el curso. I have just one document in which you are going to find all the information that we are going to develop during this month. And I will send to you the link of that document in which you are going to find all the information and you can just access to the document and you are not going to download anything. Así que yo les voy a mandar el enlace del documento al finalizar la, la sesión. Se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp y ustedes van a accesar a ese documento cuando ustedes lo necesiten. No hay, uh, no necesariamente tienen que descargarlo porque básicamente se les va a abrir directamente con, con su cuenta de Google. Y ustedes pueden entrar ahí cuando lo necesiten. Ahí van a encontrar toda la información que vamos a estar desarrollando en las sesiones. Um, at the end of the course, we are going to have like 16, 17 pages. Pero eh, el tener 60, 70 páginas no les va a crear ningún problema a ustedes en sus dispositivos porque no lo van a descargar. Así que no va a ser algo como oh, un documento muy grande que tenemos que descargar y andarlo en el teléfono. No. You're going to have it online, so don't worry about that. But give me a second because I need to fix something. Solo denme un momento, voy a arreglar algo y comenzamos. Okay, almost done. I think. Okay. We're going to see the document in which we are going to work right now. And also we are going to see the first topic. So this is the document that you are going to have in your devices. Este es el documento. And we are going to see some phrases at the beginning of the week. So in this case, we are going to have four different uh, phrases in our document and this is the first sentence that we have here okay i think it's having problems so we are going to see okay we have this sentence here that it says, sometimes later becomes never do it now. Sometimes later becomes never do it now. A veces después se convierte en nunca. Hazlo ahora. Es como no perder el tiempo. We don't have to waste our time in doing things later we can do it now and if we have the time we are going to do it in this precise moment because we need to have all that a uh, uh, time to perform the action that we need to construct a future 
Well, the topic that we are going to develop right now is months and dates. Vamos a hablar de los meses del año y vamos a hablar de las fechas. We are going to construct months and dates. So let me see. Don't worry, don't worry. If you can just hear the class, that's okay. If you are not feeling well, you need to, to rest. Don't worry about that. Si está mal, se puede eh, desconectar de la llamada. La información siempre va a quedar ahí. Usted puede ver el video después. No esté forzándose a estar ahí si se pone un poco más mal. Pero si usted puede escuchar la clase, pues está muy bien. Ok. Months and dates. Vamos a escuchar la pronunciación de los months en la construction de las uh, dates. And then we are going to see the months in English, the months in Spanish, and also we are going to have an exercise. Um, no sé si alguien más escucha cortado o escucha mal el audio. Eh, yo también escucho un poco cortado y un poco suave. Ok. Me oye me... cortado, sí, un poco suave. Ok. Si estamos teniendo problemas con eh, el audio, no, 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 I mean, ustedes pueden decirlo, no, no me vengan a decir, no, si sí se escucha bien. No. Si no se escucha bien, ustedes pueden decirme en, el, en ese momento, no se escucha bien. But I think it's because... Um, Ok, creo que se escucha mal porque en este momento se está convirtiendo lo que es el video de la clase anterior. Entonces se está forzando la, la, la computadora y por eso se va a escuchar un poco así. Cuando termine de, de eh, cargarse... En este momento sí ya, sí ya se escuchó un poco mejor. Ok. Cuando termine de cargarse se va a escuchar mejor, pero en este momento se escucha así porque se está forzando un poco la, lo que es la computadora con lo de la conexión. Pero, We are going to see. Así que vamos a ver, voy a detener esto y vamos a pasar a un video en el que vamos a escuchar la pronunciación de los meses. We are going to hear the pronunciation of the name of the months. Este video ustedes lo van a encontrar en la plata. So, if you need to practice the name of the months, you can go to the platform and watch the video again. So, let's see. is in the section number one and we're going to listen the name of the month then we're going to have that amount in our document in which we are going to see the names in spanish and in english and also we are going to see some uh, examples of uh, those uh, months and also we're going to see the dates because we're going to talk about our Uh, birthdays. Vamos a hablar de nuestras fechas de cumpleaños. So, I'm going to move to the beginning of the video. Okay, let's hear the video. Hi everyone, in this class you'll learn the months and dates. Additionally, you'll learn about birthdays. Let's get started by listening and practicing the months and dates. Practice the months and the dates. Months. January. No. February. January. March. February. April. February. May. April. June. July, August, September, October, November, December. Dates. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, 
16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Okay, in this first part of the video, we have the name of the month and also we have the date. Tenemos las fechas, en este caso no estamos hablando de los números, sino que estamos hablando de las fechas and how to write the numbers when we are talking about dates. If you can see when you are like uh, writing the date and the month, you are going to use those, uh, those numbers, those kind of numbers. In that case, for example, today it is 11. You know that today is 11. But when you are talking about date, you are not going to say 11. In this case, you are going to say 11th, 11th, with that sound at the end. Vamos a utilizar esos para hablar de nuestras fechas y vamos a agregarle el TH a muchas de nuestras palabras. TH at the end. Y hay unos que terminan con ST, con la S y la T. Y otros eh, con RD, la R y la D. For example, in the number one, that is first, first, ST al final, first, second, in that case, we have ND, ND, second, then we have a third, que es el tercero, third, RD, ORD, and then we begin with fourth, fifth, uh, sixth, seventh and all of that words that end with th. Ahí teníamos lo que son los números y cómo lo vamos a hacer o cómo los vamos a escribir cuando tengamos que poner una fecha. Let's see the name of the month, but in this case we are going to have it in, in, in English and also we are going to have it in Spanish. But let me take this image to the document in which we are going to work. Let's see. Okay. I'm going to share the document. Here we are. So this is the image that we have on the video in which we have the names of the months and also we have the dates. So in this case, we are going to have it like an exercise or like a practice. That is the, the best uh, uh, word. Vamos a tenerlo como una práctica, el hecho de que vamos a ver los nombres de los meses de nuevo, tanto en español como en inglés, para que irlo practicando. Uh, this is like a very, very basic topic that we can uh, find when we are learning English. And maybe you know all the name of the month, but it is necessary to practice again those names. Siempre es necesario que nosotros practiquemos toda la información que tenemos. Y en este caso, puede que ya no sepamos de memoria los nombres de los meses. But in this case, we're just going to have it like a... Um, like a practice. Solo lo vamos a hacer como una práctica. So in this case, we're going to have a month. And in this case, we're going to have Spanish. And then we're going to have like a short um, exercise. Vamos a tener un pequeño ejercicio sobre los meses. So don't feel like, oh my God, it's going to be very hard. No va a ser muy complicado. This is very easy for you. So we have here the name of the month, January, February, then we have March, May, June, 
then we have June, July, April. I mean, oh yes, thank you. I eat April, March, April, May. That's good. See, you are on the class. June, July. Then we have August. August. Something that you need to keep in mind is that you listen to that pronunciation on the video, but also we can have our uh, main pronunciation because you know that we are learning uh, English in our um, main language is Spanish and we have like a uh, different kind of pronunciation and it, it's okay, it's all right if we have a different pronunciation from the one that we listen in the video. Si nosotros tenemos una pronunciación un poco marcada o diferente de la que escuchamos en el video, no está mal. No es que nuestra, eh, I mean, nuestro idioma o la manera en la que lo pronunciamos esté mal. In that case, it's just... Ok, thank you. Es, es simplemente que es diferente. Sí es diferente, pero no está incorrecto. So don't worry about that pronunciation. In that case, you are going to improve your pronunciation. Ya con el tiempo vamos a ir mejorando o agregando como eh, diferentes matices a nuestra pronunciación. So don't worry with that. We have September. I think it's... Uh, yes, it's a problem of the connection. Si se escucha mal, eh, recuerden que hemos estado en un proceso de lluvias y la señal no ha quedado muy bien. Eh, y aquí por mi zona, pues, ha sido bastante complicado con eso de la señal y la electricidad y todo eso. Así que puede que se escuche mal. Y esperamos que mañana se escuche mejor porque ya estamos eh, mejorando en ese proceso de la señal. Don't worry, no se preocupen. October. November. And last one is December. So we have here the months and now we're going to write it in Spanish just to make like a vocabulary. This is just for review. Así que vamos a hacerlo como un pequeño review like uh, uh, solo para recordarnos then we have here in this first one is enero february in spanish is febrero good febrero march marzo good marzo april Abril. Abril. Good. Abril. May. Mayo. Mayo. Perfect. June. Junio. Junio. Good. July. Julio. Good. August. Agosto. 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 September. September. October. Octubre. Good, octubre. November. Noviembre. 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 And the last one. Diciembre. 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 Perfect. So here we have uh, the months. And in this case, it's not like we are going to um, talk about uh, the months for a long time because uh, it's a topic that maybe you know very well. Uh, but we are going to have an exercise with those months. Vamos a tener un pequeño ejercicio con estos meses. 
But in this case, you are just going to uh, tell me the name of the month that I am uh, talking about. Voy a escribir una serie de um, oraciones y lo único que ustedes van a hacer es decirme de qué mes estoy hablando. In that case, I'm going to write this sentence. I will give you time to um, understand what the sentence is about. And then I'm going to need your help. Voy a escribir las oraciones. Les voy a dar tiempo para que las analicen. Las vamos a leer. Y luego ustedes me van a decir de qué mes estoy hablando. In that case, you are going to tell me the month in English. Ustedes me van a decir el mes en inglés. And we are going to write the answer for the sentences. So let's see, let's see the exercise. Hello, teacher. Hello, tell me. Uh, I have problem with my connection. Okay, I think um, a lot of you have problems and if you have a lot of problems, you can uh, like, go out and wait a little longer and then come again to the meeting. But if you are not having good connection after that, you can just wait for the session that we're going to have tomorrow. So don't worry for that. Okay, thank you. You're welcome. Sure.
Okay, we have 10 sentences in this case, uh, talking about uh, the months, and we're going to read it one by one. And then we are going to answer that uh, sentence that we have here. Number one, this month comes between October and December. Two, this is the first month of the year. First month of the year. Number three, the three months of summer. In this case, we know that in our country, we have like a lot of uh, months in which we have high heat and we feel hot and all of the things. But we need to mention three months in which we consider there is a summer. Then number four, this month comes before May. Name the next two months after January. These months come after August. These three months begin with a J. This is the last month of the year. This month uh, only has three letters. And this is the month when your birthday happens. So in this case, it's a free question or a free sentence. Let's see. Vamos a ver las respuestas. This month comes before October and December. Este mes viene between, between October November. and December. Is November. 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 Good. Number two. This is the first month. Damaris. January. January. January, January. good. January. Good, very good. Three months of summer. March. 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 April, April, March. July. April. Um, March. April. March. April. April. And? April. May. 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 We can May. use May. May. Good. May. March, April, and May. Good. This one, April. this month comes before May. April. 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 Very good. July. The next two months after January. February. February. March. February. March. Good. February and March. February. And March. This month comes after August. September. 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 Good. These three months begin with a J. January. 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 June and July. Good. June and July. Perfect. Then, this is the last month of the year. The last month. December. 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 Good. This month only has three letters. May. 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 Good. Perfect. And the last one. This is the month when your birthday happens. August. February. August. Uh -huh. August, December. February, September, good. April. December. April, very August. good. August. December. December. April. January. April, January. Good, very good. Okay, so you can see this example or this exercise is not very complicated for you. It's kind of easy. Es un ejercicio bastante fácil porque ya no sabemos los nombres de los meses. So in this case, it's not going to be very complicated for us to uh, develop these kind of topics because they are very basic. So now we are going to change from the months to a conversation that is called happy birthday because we're going to work with questions. We are going to learn how to create questions using a specific uh, structure. Así que vamos a escuchar una conversación que se llama Happy Birthday. 
y vamos a aprender a hacer preguntas con una estructura en específico que aparece en esa conversación. So, let's go to the conversation. We're going to listen the conversation and I think we're going to listen it twice and then we're going to explain the way in which we can create questions. Luego vamos a ver, después de, de escuchar dos veces la conversación, vamos a ver cómo crear estas preguntas. So, happy birthday. Here we are. Yes, that is the video. In this class, you learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy Birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Okay, I will I will change the this one. You can tell me if you are okay with this one when I change it. So 075. Yes. Okay. Gracias. <clears throat> Happy birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the example. Okay, here we have the conversation and we are going to see just this part um, because we are going to talk about the questions later. So in this case, we have this conversation talking about a celebration of a birthday and we have the phrases. Are you going to do anything exciting this weekend? Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous, when is your birthday exactly? Fabulous, when is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for a dinner. Well, my friend Kayla is going to take me out for a dinner. Nice. Is she going to order a cake? Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday. To me, it's so embarrassing. Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. So in this case, we have two friends talking about a celebration. Estamos viendo o escuchando una conversación entre dos amigos que están hablando sobre qué van a hacer. Are you going to do anything exciting this weekend? ¿Vas a hacer algo emocionante este fin de semana? Y la otra persona le dice, bueno, voy a celebrar mi cumpleaños. And they talk about the things that they are going to do in that celebration. 
In that case, if you can see, we have some questions. Tenemos ahí un par de preguntas que, es, que vamos a utilizar nosotros también. Eh, que en este caso es future with be going to. Vamos a aprender a hacer preguntas utilizando la estructura del be going to para poder expresarnos así como hicieron en la conversación. Por ejemplo. How do you say be going? Uh, uh -huh. Teacher. Be going how to. do you say? To? In question. Uh -huh. In question how I, I say that is structure. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo utilizamos el be going to en, es, en la estructura? I think that is the question. En ese caso, cuando estemos utilizando el be going to, no es que simplemente vamos a decir, what are you be going to do? En ese caso, vamos a cambiar el be por el sujeto que vayamos a utilizar. En este caso, vamos a hablar del is, am, and are. Como en la primera parte. Are you going to do? Are you going to do? Are going to do? Es el mismo okay. be going to, solo que vamos a utilizar las, eh, la forma específica del verbo to be dependiendo de la persona de la que estemos hablando. En este caso, como estamos utilizando you, vamos a utilizar are. Pero vamos a ir a nuestro documento para hacerlo más entendible. I'm going to take this image because I'm going to mark the sentence that we are uh, seeing here and then we are going to explain uh, the uses of be going to. Así que vamos a ver la conversación y la explicación del be going to at the same time. Así que voy a mover la imagen para que lo vayamos viendo más claro. Here we are. So this is uh, the conversation that we were listening. And now we're going to have the explanation. So let's see, in this case, we are using uh, this structure and we can say that they are in future. Esta es una estructura que podemos utilizarla para el futuro. This is a, a, a structure for future. En este caso, como le está preguntando, ¿qué vas a hacer? Are you going to do anything exciting? Eso es algo en el futuro, porque le está preguntando de este fin de semana. En este caso, vamos a utilizar el be going to, como les estaba diciendo, con los diferentes sujetos que ya tenemos. And what are the subjects that we can use in English? In that case, we name these ones as pronouns. Son los pronombres. We are going to remember the pronouns and uh, the use of the verb to be just to create a sentence. In this case, we have I, you, he, she, it, we, you in plural, you and they. Esos son los pronombres que tenemos. Nosotros ya los conocemos, solo vamos a hacer un pequeño repaso. When I'm using the verb to be, in this case, we're going to uh, have be here. In this case, I have for this one, um, this, are. And for these three, we have is. Because they are the third person. Again, is. And again, Is. is and for this one that are plural are are and are so this are. is the first part esta es la primera parte ¿verdad? que nosotros estamos utilizando para hablar de la estructura del be going to ¿por qué? porque lo vamos a necesitar para crear nuestra pregunta Obviamente sabemos que primero hacemos una oración positiva, then eh, hacemos una oración negativa, and then we have the question. But in this case, we are going just to use the questions, porque es la parte que necesitamos. Solo las preguntas con el going to, o el be going to. 
So in this case, let's see an example. In this case, it's yes, no question. Estas son preguntas de sí y no. Son preguntas cerradas. So the first thing is, I have this one that it says on. Acuérdense que para hacer preguntas vamos a poner primero, en este caso estamos utilizando el verbo to be. Primero va a ir el verbo to be. Luego va a ir el sujeto. Luego va a ir el going to. Y luego va a ir nuestro, we can say the verb. Okay, the verb and the complement. And also the question mark. Siempre va a ir la question mark at the end. So in this case we have, are you going to, and we have the verb, go women tomorrow. Are you going to go swimming tomorrow? Vas a ir a nadar mañana? Are you going to go swimming tomorrow? And we can answer, yes, I am. Yes, I am. Because we're using the verb to be, yes, I am. Or we can use a negative uh, answer, no, I'm not. No, no I am not. No, not. Or we can use it like this. No, I'm, I'm not. So in this case, we are going to follow the structure. I'm going to write the structure here because it's going to be easy for you. So you need B plus subject last but in this case i'm going to write um is an r because it's going to be tell me jonathan no solo quería preguntar si eh, ya que es futuro verdad el que yeah. está hablando mm -hmm. entonces la respuesta sería como presente yes i am no i'm not es presente sí, en ese caso la, la respuesta sí va a ser como en presente a pesar de que la pregunta se refiera a algo en, en en el futuro, porque eh, en este caso estamos seguros de que sí lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, pero nuestra respuesta no sería, yes, I will, o yes, I'm going to. En este caso va a ser como, sí, lo haré o sí, lo, lo hago. En este caso sí va a ser, yes, I am, o no, I'm not. Porque, ¿verdad que sí se puede hacer como que, yes, I going, eh, yes, I am going to tomorrow, eh, yes. swimming tomorrow. Yes. O sea, yes, también que, es correcto. Sí, claro que es correcto. Solo que esa es una forma un poco más larga para responder. Y como en este caso son preguntas cerradas, eh, ah, okay. solo podemos decir sí, no, y ya está. Pero sí podemos contestar de una manera más, más larga. Then we have the subject going to plus the verb. Because in this case, if you can see, si, si podemos notar, el verbo lo estamos poniendo en eh, presente, en the base form. Simplemente estamos utilizando la estructura para referirnos a algo que no es en un futuro muy lejano, sino que algo que está próximo a pasar. Y por eso es que no nos vamos a enfocar tanto en estructuras del futuro, sino básicamente vamos a utilizar presente porque eh, nuestro verbo está más que todo enfocado a algo que está próximo, muy próximo a pasar. Así como en el, en el ejemplo de this weekend, este fin de semana, maybe that girl is asking on Friday, le está preguntando el, el viernes, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Es algo que está a punto de suceder. Last complement. And the question mark. Don't forget to write the question mark here, like this. Esa es la estructura que vamos a estar utilizando. Vamos a poner primero el verbo to be, am, is, or are, depending on the subject that you have. Then you are going to have your uh, subject, uh, all of the pronouns that you are going to use, or if you want to use a proper noun, you can use it also. Then the going to, in that part, it's going to be that structure, 
uh, after the subject, then the verb that you are going to use for your sentence, then the complement, then the question mark. Así que esa es la estructura que vamos a estar utilizando para esas preguntas. Verbo to be, sujeto, going to, verbo, el complemento de nuestra oración y la question mark o la, el signo de interrogación. Y ya tenemos las dos posibles respuestas. Una respuesta positiva, una respuesta negativa a nuestra pregunta. We're going to see another example. And we have, is he going to play basketball at the weekend? Is he going to play basketball? at the weekend and we have the answer in this case uh, i mean on the weekend uh, we are not going to use yes i am because we are using another subject in this case we are going to use he for the answer yes he ah exactly yes he is that is the answer Yes, he is. Or in negative, no, he isn't. Or no, he is not. And I think we're going to see two more examples because it's almost a time to end the session number one. So we're going to see two more examples of these questions. Let's see example number three. Is she, in this case, we're using she. Is she going to play football? after school is she going to play football after school yes she is in this case because we are using she yes she is or in negative no she is not or no she isn't Then we have another one, are you, in this case, we're using you again. But in this case, it's not the you of plural. This is, uh, I mean, this is not the you of singular. This is you on plural. Vamos a utilizar el you, pero plural. No el singular de tú, sino el de ustedes. And in this case, we're going to answer like we, nosotros. In the answer is nosotros. So are you going to go on holidays next week? Are you going to go on holidays next week? And we have the answer. Yes, we are. Or in negative, no, we are not. No, we aren't. So in that case, this is not like a very complicated uh, question. Are we going to drive tomorrow? Good, that's a, a very good question. Porque ocupo you, el pronombre you, y no they. Because in this case, um, lo pueden ver de esta manera. Es como que yo les esté preguntando a ustedes. Are you going to go on holiday next week? ¿Están ustedes o van a salir ustedes de vacaciones la próxima semana? En este caso, yo les pregunto a ustedes eh, 
Si yo estuviera platicando con alguno de ustedes, yo le diría, are they, are they going to go on, on holiday next week? Ellos se van a ir a vacaciones la próxima semana. Pero como en este caso soy yo quien pregunto, les pregunto a ustedes. So in that case, are you going to go on holiday next week? Pero también podemos cambiar la perspectiva y utilizar el they. Sí, pero ya, uh, sí. sí, 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 ya entendí, gracias. You're welcome. Por eso es que la respuesta es, yes, we are, porque yo les pregunto y ustedes me contestan, sí, nosotros vamos a salir de vacaciones la próxima semana. So, we are going to uh, end the session here because it's time and we are going to see each other tomorrow. So, have a really good night and I'm going to send the link to the group. So, bye-bye and see you tomorrow. Bye, thank you. Bye, teacher. Good night. Bye, teacher. Ah, no. In this case, it is not necessary to have the list. No es necesario pasarles la lista. No se preocupen. Yes, sir. So, now.